नव निर्वाचित विधायकों की शपथ के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा की संख्या में इजाफा हुआ है और कांग्रेस ने तीन चुनाव में केवल और केवल सत्ता की दबाव से जीत हासिल की है चुनाव से पहले कांग्रेस ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था सरकार ने जनता से 125 यूनिट फ्री मिलने वाली बिजली भी छीन ली है उन्होंने ने कहा कि भाजपा सरकार ने भी करज लिया था भाजपा सरकार से पूर्व कांग्रेस की सरकार ने भी करज लिया है और सुक्खू सरकार ने तो कर्ज का सारा आंकड़ा ही पार कर दिया है प्रदेश सरकार पर हजार करोड़ से ऊपर ब्याज का आंकड़ा पहुंच गया है जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है इसमें विपक्ष जमकर जनता के मुद्दों को सरकार के समक्ष रखेगा और जनता के मुद्दों से जागरूक करेगा क्या कहेंगे क्योंकि आपके उन्नीस दस ऐसी बड़े अंठाईस हो गए आज जिन तीन विधायकों की शपथ हुई है मैं उनको बधाई भी देता हूँ शुभकामनाएं देता हूँ और चुने हुए प्रतिनिधि के नाते उनके ऊपर जो दायित्व तो है उसका निर्वहन वो ईमानदारी के साथ करेंगे जनता की सेवा करेंगे ऐसा मुझे पूरा भरोसा है लेकिन अब की बार इस सारे दौर में अगर हम देखें जो कांग्रेस पार्टी बहुत जश्न मनाई जा रही है और जश्न मनाने के लिए यही कहते हैं कि हम जीते हैं अगर परिणाम पर अगर हम नजर मारें तो जीते भी हैं और हारे भी हैं ये एक दल के साथ नहीं दोनों दलों के साथ एक जैसी मतलब इस तरह की एक परिस्थिति है लेकिन दूसरी तरफ से हम इस बात को कह सकते हैं कि कि जहां हमारी बात है भारतीय जनता पार्टी की अगर बात है हम कांग्रेस से बहुत चीजें छीन करके लाए हैं राज्यसभा की सीट जो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के खाते में जाने वाली थी वो हमने छीनी है मंडी की लोकसभा की सीट जो कांग्रेस के पास थी वो हमने कांग्रेस से छीनी है भारतीय जनता पार्टी ने जीती है छह विधायक कांग्रेस पार्टी के जो निष्कासित हुए जहां उपचुनाव हुआ उनमें से दो सीटें हमने कांग्रेस से छीन ली हैं और जो आजाद विधायक के नाते तीन उपचुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुए जिनका शब्द समारोह आज हुआ उसमें भी हमने एक सीट जीती है हम 25 से 28 पहुंचे हैं और कांग्रेस पार्टी बड़े लंबे संघर्ष के बाद जिसको कह सकते हैं कि वो 40 थे 40 पर ही है और इसलिए मुझे लगता है कि आसानी से हम आकलन कर सकते हैं कि किसने खोया और किसने क्या पाया इसमें और उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने खोया नहीं है हमने हासिल किया है ठीक है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सत्ता है उसको थोड़ी ताकत मिली है लेकिन ये दौर एक जो था वो पूरा हुआ है आगे के दौर के अभी इंतहा बाकी है तो इसलिए मैं इतने ही कहूंगा कि अब विधानसभा का मानसून सत्र आने वाले समय में होने वाला है और विपक्ष की भूमिका निश्चित रूप से प्रभावी रहेगी जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जनहित के हैं प्रदेश हित के हैं उन तमाम मुद्दों पर हम हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर अपनी आवाज बुलंद करेंगे आवश्यक लगेगा तो विधानसभा के बाहर भी करेंगे और मैं इस बात को भी देख रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से सत्ता कांग्रेस पार्टी ने हासिल की तो वादे किए थे और जब वादे किए जाते हैं उन वादों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़कर के काम किया जाता है मैं फिर से उन्हीं गारंटियों की अगर बात करूं उसी में एक बात आप देख रहे होंगे वादा तो यह किया था उनने कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद हम बिजली 300 यूनिट फ्री देंगे यह हमने तो नहीं कहा था उनको प्रदेश की आर्थिक स्थिति 
ऐसा नहीं है कि उनको वाकिफ नहीं थे उससे वाकिफ नहीं थे पहले वो सबको मालूम था लेकिन फिर भी उसके बावजूद फिर भी उसके बावजूद वादा किया चीख चीख करके बोले लोगों के बीच में बोले हर जगह बोले लगातार बोले और अब देखा आपने कि फिर से एक दौर ऐसा आया कि उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री देने का जो वादा किया था उसको एक तरह से वापिस ही ले लिया जिस जिन कैटेगरीज की बात की उस कैटेगरी में बहुत बड़ा नंबर होता है तो इसलिए मैं सिर्फ इतने कहूँगा कि अगर ये आर्थिक स्थिति और सारी चीज़ों को लेकर के अगर चिंतन मंथन करना चाहिए तो तो कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने से पहले जो वादे करने थे उस पर सोचना चाहिए था कि ये वादे हम नहीं कर सकते बाकी की सारी चीज़ें अभी ज्यों की त्यों पड़ी हैं और हिमाचल प्रदेश में जो दौर आज की तारीख में चल रहा है चाहे वो बेरोजगारों की जो नौकरी की बात है बेरोजगार पिछले 18-19 महीने से इंतजार कर रहे हैं जो एग्जाम दे के रखे हैं उनके परिणाम लंबित हैं अभी तक निकले नहीं और नई पोस्टों को निकालने की तो बात छोड़ी है और इसके अतिरिक्त जो विशेष तौर से इस दौर में इस चुनाव के दौर में हमने देखा है कि ये तीन उपचुनाव कांग्रेस पार्टी ने नहीं जीते ये तीन उपचुनाव अगर जीते हैं तो ये सत्ता के दबाव में सत्ता के व्यापक प्रभाव में जीतने में वो सफल हुए हैं कहीं यही चुनाव अगर लोकसभा के चुनाव के साथ हो गए होते जब छह उपचुनाव भी हुए थे उसके साथ होते तो परिणाम अलग तरह के होते लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोकतंत्र है हम अब जनादेश का सम्मान करते हैं मैं सिर्फ इतने ही कहूँगा कि ये दौर आते रहते हैं कुछ दौर बीते हैं कुछ दौर बाकी होंगे आगे बढ़कर के काम करेंगे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये देश के इतिहास में पहली बार है साठ वर्षों के अंतराल में जब एक व्यक्ति जो है वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन करके देश का नेतृत्व तो कर रहे हैं और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जो बजट लोकसभा के चुनाव संपन्न होने के पश्चात जो प्रस्तुत हो रहा है पहला बजट निश्चित रूप से उसमें 2024 यानी दो का विजन होगा और आदरणीय मोदी जी का विजन बड़ा क्लियर है वो शॉर्टकट नहीं लंबा सोचते हैं और देश हित में सोचते हैं थैंक यू वेरी मच प्लीज थैंक यू